hello guys welcome back in this video we are going to see about the formula and units topics as well as discussion on unit number one ce 3491 strength of materials regulation 2021 la current la fourth semester la irukka kudiya indha paper da nama discuss panna porom subject code ngiradhu previously ce 8395 nu so as per regulation nama ipo fresh ah start pandradunala andha regulation padiye porom idra ungalku kuda syllabus irukku so rigid bodies tension compression simple compound bars thermal stress elastic constants volumetric strain idala neenga paathirukka mudiyum textbook rk rajput and ss ratan adu neenga paatha better fulla irukum adile irukka kudiya problems da ungalku na simplify panni explanation oda solren adanal please watch it carefully adhe pola ungalku na vekka kudiya comment request da parichu netla paakkaradha vida simultaneous ah neenga paathittu irundinga or note potu maintain panninga ungalku podhuma irukum so over unit ku around இருபது ப்ராப்ளம்ஸ் வரைக்கும் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் அதை எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டியோட ஸ்டாண்டர்ட் கொஸ்டின்ஸை மட்டும்தான் நம்ம இதில் சால்வ் பண்ண போகிறோம் அது தவிர கிரிட்டிக்கல் கொஸ்டின்ஸ்ன்னு ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்குது அது நம்ம அடுத்த எக்ஸாம் டயத்தில் நம்ம கிரிட்டிக்கல் கொஸ்டின்ஸையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது அண்ணா யூனிவர்சிட்டியோட ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராப்ளம்ஸை மட்டும்தான் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு வருஷத்தோட கொஸ்டின் பேப்பர்லேருந்து எடுத்து உங்களுக்கு என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது சார்ட் அவுட் பண்ணி தான் வி ஆர் கோயிங் டு கிவ் இட் ஸோ அதனால் டெய்லி டூ டேஸுக்கு ஒன்ஸ் இல்லைனா டெய்லி ஒரு வீடியோ அப்படிங்கிற பிளான் படி தான் இப்போது வி ஆர் டூயிங் ஆன் மூவிங் ஆன் அதனால் கொடுத்துருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக வாட்ச் அவுட் பண்ணி நீங்கள் நோட்ஸாக தனியாக மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் பிகேம் அ செப்பரேட் நோட் ஒரு தனி நோட்டாகவே உங்களுக்கு உருவாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லிவிட்டு வில் கோ டு த வீடியோ நாவ் பிஃபோர் கோயிங் டு சால்வ் த ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே மாடல் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் தெர்மல் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிற ப்ராப்ளம் இருக்குது அந்த ப்ராப்ளம் ஒன்று இதுக்கு முன்னாடி ஒன்று சால்வ் பண்ணியிருப்போம் அது நம்மளோட நானூறாவது வீடியோ அப்படிங்கிறதுனால அதை வந்து நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக சால்வ் சால்வ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதில் என்னென்ன ஃபார்முலாஸ்லாம் வந்துச்சு அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த யூனிட்டில் என்னென்ன ஃபார்முலாஸ்லாம் வருது அது என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பேஸ் பண்ணியிருக்கு அதோட யூனிட்ஸ் அண்ட் கன்வெர்ஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா ஸோ தட் இஸ் வாட் இதில் இருக்கக்கூடிய டிப்ஸ் அண்ட் ஃபார்முலாஸ் அதெல்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறதையும் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் நத்திங் பட் லோடு பெர் யூனிட் ஏரியா லோடுங்கிறது கேபிட்டல் பி ஏரியாங்கிறது ஏ அது ஒரு ராடாக இருந்துச்சுன்னா பை பை ஃபோர் டி ஸ்கொயர் அப்படின்னு போட போகிறோம் அதுவே ஒரு ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிளாக இருந்துச்சுன்னா லென்த் இன்ட்டு பிரத்துன்னு போட போகிறோம் இது ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி மாறும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அதோடய யூனிட் லோடோட யூனிட் நியூட்டன் ஏரியாவோட யூனிட் மீ எம்எம் எம்எம் ஸ்கொயர் மீட்டர் ஸ்கொயரில் இருந்தால் அதை எம்எம் ஸ்கொயராக மாற்றணும் அதற்கான கன்வெர்ஷனும் இங்கே நம்மகிட்ட கொடுத்துருக்கு வீடியோ தொடர்ந்து பாருங்கள் ஸ்ட்ரெயின் இஸ் நத்திங் பட் சேஞ்ச் இன் டைமென்ஷன் பை ஒரிஜினல் டைமென்ஷன் மேலே இருக்கக்கூடிய மீட்டர்னா கீழே இருக்கக்கூடிய மில்லி மீட்டர்னா ரெண்டுத்தையும் கேன்சல் பண்ணணும் நோ யூனிட் லாஞ்சிடியூடனல் ஸ்டேட் இஸ் நத்திங் பட் சேஞ்ச் இன் லென்த் ஸோ சேஞ்ச் இன் லென்த் டிவைட் பை ஒரிஜினல் லென்த் இந்த டெல் எல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லென்த் டூ மைனஸ் லென்த் ஒன் இப்போ ஒரு ராடு இருக்குது அந்த ராடோட லென்த் எல் ஒன் இப்போ அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது சம் டிஸ்டன்ஸுக்கு போகுது அப்படின்னா அப் டு திஸ் எல் டூ அந்த எல் டூ மைனஸ் எல் ஒன் இந்த டிஃப்ளக்ஷன் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத இங்கே டெல்டா எல்னு பார்க்குறோம் ஸோ டெல்டா எல் டிவைட் பை எல் லேட்ரல் ஸ்டெயின் இஸ் நத்திங் பட் டெல்டா டி டிவைடர் பை டி டயாமீட்டராகவும் இருக்கலாம் இல்லை சேஞ்ச் இன் திக்னஸ் பை ஒரிஜினல் திக்னஸாகவும் இருக்கலாம் ஸோ லாஞ்சிடியூனல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை இஎல்னும் லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயினை இடின்னு பார்க்குறோம் ஸ்ட்ரெயின் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ லாஞ்சிடியூனல் ஸ்ட்ரெயினாக இருந்தால் இஎல் லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயினாக இருந்தால் இடி அதே மாதிரி ஆஸ் பர் ஹூக்ஸ் லா ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு ஸ்ட்ரெயின் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட யூனிட் சிக்மா ஸ்ட்ரெயினோட யூனிட் இ விச் இஸ் நத்திங் பட் சிக்மா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்மால் இ இன்ட்டு கேபிட்டல் இ ஸோ கேபிட்டல் இ இஸ் நத்திங் பட் யுவர் யங்ஸ் மாடுலஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் யங்ஸ் மாடுலஸ் அல்லது மாடுலஸ் ஆஃப் இலாஸ்டிசிட்டி அப்படின்னு பார்க்குறோம் அதனோட யூனிட் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் இது ஸ்டீலுக்கு ஒன்று இருக்கும் கான்கிரீட்டுக்கு ஒன்று இருக்கும் பிராஸுக்கு ஒன்று இருக்கும் காப்பருக்கு ஒன்று இருக்கும் லைக் வைஸ் வுட்டுக்கு ஒன்று இருக்கும் இப்படி ஒவ்வொரு மெட்டீரியலுக்கும் இந்த இங்கிறது இட்ஸ் அ காமன் ஃபேக்டர் லைக் ஒரு பொருளுக்கு டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர்னு நம்ம சொல்லும்போது தௌசண்ட்னு சொல்கிறோம் அதுவே மெருக்கின்னு சொல்லும்போது பதினெட்டாயிரம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு மெட்டீரியலுக்கு உண்ட
எல்லுங்கிறது மில்லி மீட்ரு ஏரியாவோட யூனிட்டு மில்லி மீட்டர் ஸ்கொயரு யங்ஸ் மாடல்ஸோட யூனிட்டு நியூட்டன் பர் மில்லி மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ இதெல்லாம் கேன்சல் ஆகும்போது கடைசியாக நமக்கு எஞ்சக்கூடிய யூனிட்டு மில்லி மீட்டர் அப்போது சேஞ்ச் இன் லென்த் இஸ் நத்திங் பட் அதுவும் லென்த்து தானே லென்த்தில் எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு அதோட யூனிட்டு மில்லி மீட்டர் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் ஓகே ஆஃப்டர் தட் எலாஸ்டிக் கான்ஸ்டன்ஸ் நம்ம யங்ஸ் மாடலஸ் மாதிரி வேறு என்னென்னு பார்க்க போகிறோம்னா பல்க் மாடலஸ் ரிஜிடிட்டி மாடலஸ்னு பார்க்க போகிறோம் கே ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் பல்க் மாடலஸ் ஜி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ரிஜிடிட்டி மாடலஸ் யூனிட் கன்வர்ஷன் ஒன் பாஸ்கல் இஸ் நத்திங் பட் ஒன் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஆனால் நமக்கு நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயரில் வேணும் அப்போது நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயரை நியூட்டன் பர் மில்லி மீட்டர் ஸ்கொயராக மாற்றணும்னா ஒன் மீட்டர் ஸ்கொயர் விச் இஸ் நத்திங் பட் டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ மில்லி மீட்டர் அதை ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் இங்கே ஒரு ஸ்கொயர் விச் இஸ் நத்திங் பட் டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் மில்லி மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த ஆர்டரில் தான் ஒன் சென்டிமீட்டர்னா பத்து எம்எம் ஒன் மீட்டர்னா டென் டு தி பவர் ஆஃப் த்ரீ எம்எம் ஸோ ஒன் கிலோ பேஸ்கல்னா டென் டு தி பவர் ஆஃப் த்ரீ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இந்த கன்வர்ஷன் இங்கே கொண்டு வரும்போது வி வில் கெட் டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ நியூட்டன் பர் மில்லி மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் சால்வ் பண்ணியிருக்கேன் எப்படி வந்திருக்குங்கிறத நீங்களும் பேப்பரில் எடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஒன் கிலோ பேஸ்கல் பார்த்தோமா இப்போ ஒன் மெகா பேஸ்கல் ஒன் மெகாங்கிறது டென் டு தி பவர் ஆஃப் சிக்ஸு அதே மாதிரி இந்த பேஸ்கல் கன்வர்ஷன் பண்ணும்போது டென் பவர் சிக்ஸு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஒன் அப்போ உங்களோட கொஸ்டினில் ஒன் மெகா பேஸ்கல்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா விச் இஸ் நத்திங் பட் ஒன் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் அதுக்கு நீங்கள் கன்வர்ஷனுக்கே போக வேண்டாம் டைரெக்டாகவே இதை எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறத ஞாபகத்தில் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இந்த வேரியிங் கிராஸ் செக்ஷன் அதாவது ஒரே மெட்டல் ஒரே மெட்டீரியல் மெட்டல்னு கூட சொல்ல மாட்டேன் ஒரே மெட்டீரியல் அது உட்டாக இருக்கலாம் காப்பராக இருக்கலாம் ஸ்டீலாக இருக்கலாம் ஆனால் கிராஸ் செக்ஷன் மட்டும் வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது இதோட லோடு எந்த பக்கம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காமன்லி ஃபஸ்ட்டு செக்ஷன் செகண்டு தேர்ட் அப்போது பி ஒன் எல் ஒன் டிவைடு பை ஏ ஒன் இ ஒன் பி டூ எல் டூ டிவைடு பை ஏ டூ இ டூ பி த்ரீ எல் த்ரீ டிவைடு பை ஏ டூ இ த்ரீ அப்படின்னு வரும் இங்கே ப்ளஸ் மட்டும்தான் வருமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வென் யுவர் லோடு இஸ் டென்சைல் டென்சைல்னால் ஒரு லோடை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம பண்ணக்கூடிய லோடுக்கு பேர் டென்சைல் லோடுன்னு பேர் அப்போது பாசிட்டிவ் ஆகும் அடுத்து கம்ப்ரஷன் லோடு கம்ப்ரஷன் இஸ் நத்திங் பட் நம்ம ஏற்கனவே தெரியும் கம்ப்ரஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா கம்ப்ரஸ் ரெண்டு பக்கத்துலேருந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணும்போது அதோட யூனிட் மைனஸ்னும் மாறுது அது உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ப்ரெஷரோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படினு கொஸ்டினில் கொடுப்பாங்க அதை பேஸ் பண்ணி தான் இங்கே இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் அடுத்ததாக காம்பவுண்டு பார் காம்பவுண்டு பார்னு கேட்டிங்கன்னா இப்படி ரெண்டு மெட்டில் ஒன்று ஒன்று அட்டாச் ஆகிருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு வகையில் ஒரு பெரிய மெட்டீரியலுக்குள்ளே ஒரு சின்ன மெட்டீரியல் இருக்கு இல்லையா அதையும் என்ன பண்ணுவாங்களா என்கேஸ்ட் பண்ணுவாங்க என்க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க அப்போது எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த விஷயத்துக்கு ஒரு லோடு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா தி சேஞ்ச் இன் லென்த் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் ஒன் வில் பி ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் லென்த் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் டூ அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம கணக்கு போகும் அப்போ சேஞ்ச் இன் லென்த்துங்கிற ஒரு ஃபார்முலா பிஎல் பை ஏஇ இல்லையா ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் பிஎல் டிவைடட் பை ஏஇ அதுலேருந்து நம்ம வேறு ஏதாவது லென்த் ப்ராப்பர்ட்டிஸை கண்டுபிடிக்கலாம் ஏரியாவோட வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த இண்டிவிஜுவல் லோட்ஸ் பி ஒன் பி டூ இருக்கு இல்லையா அதோட லோடை கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஜம்பிளிங் ஆஃப் காம்பினேஷன்ஸ் தான் வரும் ஆனால் அதற்கு எல்லாத்துக்கும் பேசிக்ஸ் டெல் எல் ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல் எல் டூ அப்படிங்கிறதையும் பார்க்குறோம் சரிங்களா தி நெக்ஸ்ட் டாபிக் தெர்மல் ஸ்ட்ரெஸ் டெம்பரேச்சர் மூலமாக ஒரு மெட்டீரியலில் ஸ்ட்ரெஸ்ஸையோ ஸ்ட்ரெயினையோ சேஞ்ச் இன் லென்த் அதாவது லென்த்தை டிஃபர்மேஷன் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருந்தால் அதற்கு பேர் தெர்மல் ஸ்ட்ரெஸ் அதற்கு காரணமாக இருக்கக்கூடியது ஸ்ட்ரெயின் அப்படிங்கிற ரெண்டு பேராமீட்டர்ஸையும் பார்க்குறோம் ஸோ இப்போ லென்த் ஒன்று இருக்குது இந்த லென்த்தில் நம்ம டெம்பரேச்சர் அப்ரூவல் பண்ணும்போது சம் சேஞ்ச் இன் லென்த் வரும் இல்லையா அந்த சேஞ்ச் இன் லென்த் டிவைட் பை ஒரிஜினல் லென்த்துங்கிறது தான் ஸ்ட்ரெயின் இந்த இடத்துல சேஞ்ச் இன் லென்த்துனா நம்ம யூஸ்வலாக என்ன போகணும் போவோம் பி இன்ட்டு எல் டிவைட் பை ஏ இன்ட்டு இங்கிற மாதிரி போவோமா இந்த இடத்துல ஃபிசிக்கல் லோடு மட்டும் இல்லை லோடு காரணம் அல்ல டெம்பரேச்சர் இஸ் த மெயின் பேராமீட்டர் அப்போ அதுக்கு என்ன கருத்தம் ஆல்ஃபா இன்ட்டு டி
ஒரு நேரம் இந்த டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது மட்டும் இந்த டிஃப்ளக்ஷன் பராமீட்டர் டெல்லியில் இருக்குல்ல அந்த டயத்தில் தெர் வில் பி சம் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா விச் இஸ் நத்திங் பட் ஆல்ஃபா இன்ட்டு டி இன்ட்டு எல் மைனஸ் டிஃப்ளக்ஷன் டெல் டிவைடட் பை எல் அப்படிங்கிற வேல்யூ மட்டும் போடுறோம் இங்கே தெர்மல் ஸ்ட்ரெஸ் தெர்மல் எல்லுங்கிறது வந்து ஸ்ட்ரெயின் இல்லையா அதோட மைனஸ் திஸ் டிஃப்ளக்ஷன் இந்த டிஃப்ளக்ஷன் வேல்யூ மைனஸ் பண்ணி டிவைடட் பை எல்னு போடுறோம் ஏன்னா தேர் வில் பி ஏ சடன் சேஞ்ச் டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஏற்படுவதுன்னு கொஸ்டினில் கொடுக்கும்போது டிஃப்ளக்ஷன் அப்படிங்கிற வார்த்தைகள் கொடுக்கப்பட்டால் அப்போ நம்ம என்ன செஞ்சாகணும் யூ ஹாவ் டு யூஸ் திஸ் ஃபார்முலா த டிஃப்ளக்ஷன் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் டெல் அதாவது எஸ்ஸை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அரைவட்டமாக முடிக்கிறோம் ஸோ எட்டுங்கிறது கம்ப்ளீட் இல்லாமல் ஒரு எட்டு போட்டால் எப்படி இருக்கும் அதுதான் டிஃப்ளக்ஷன் அதை யங்ஸ் மாடலில் சூட மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா விச் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் தெர்மல் ஸ்ட்ரெஸ் அட்டு டிஃப்ளக்ஷனுங்கிறத பார்க்குறோம் ஸோ இதோட டிஃப்ரென்சஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் பெருசாக கிடையாது இட்ஸ் அ மைன்யூட் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே அடுத்ததாக தெர்மல் ஸ்ட்ரெஸ் இன் அ காம்பவுண்ட் பார் நம்ம ஏற்கனவே நார்மல் லேஞ்ச் என்ன சொல்கிறது லாஞ்சிடியூனல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு அப்புறம் லேட்டிடியூனல் ஸ்ட்ரெஸ் இதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ தெர்மல் ஸ்ட்ரெஸ் இன் காம்பவுண்ட் பார் ரெண்டு வெவ்வேறு விதமான மெட்டீரியல் இதில் இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் வேறு இதில் இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் வேறு அப்போ எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல் எல் ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல் எல் டூ தெர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் லாஞ்சிடியூனல் எக்ஸ்பேன்ஷன் அது என்ன தெர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன் லாஞ்சிடியூனல் எக்ஸ்பேன்ஷன் பார்ப்போம் தெர்மல் இஸ் நத்திங் பட் ஆல்ஃபா இன்ட்டு டி இன்ட்டு எல் ஆல்ஃபா டெம்பரேச்சர் ரைஸு அக்கார்டிங் தி லென்த்து அதுவே லாஞ்சிடியூனல் எக்ஸ்பேன்ஷன் இஸ் நத்திங் பட் சிக்மா டிவைடட் பை கேபிட்டல் இ இன்ட்டு எல் இப்போ கொஸ்டினில் எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா ரெண்டு சிக்மாவோட வேல்யூ இருக்கும் ரெண்டு ஆல்ஃபா இந்த ரெண்டு ஆல்ஃபாவில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே லெவன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் இங்கே எயிட்டீன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் இப்போ இதில் எது பெருசுன்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் தி வேல்யூ வேல்யூ லெவலில் இதுதான் உங்களுக்கு பெருசாக இருக்கும் சரிங்களா அப்போ எந்த வேல்யூ அதிகமாக இருக்கோ அந்த வேல்யூவை என்ன பண்ணோம் மைனஸ்னும் எந்த வேல்யூ குறைவாக இருக்கோ குறைவாக இருக்கிற ப்ளஸ்ன்னு எடுக்கணும் ஏன்னா ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஒன்று கம்மியாகும் ஸோ டிபெண்டிங் அப்போ வந்து தெர்மல் கோயிஃபிஷன்ட் ஆஃப் தெர்மல் எக்ஸ்பென்ஷன் பொறுத்து இங்கே ப்ளஸ் மைனஸ் மாறும் மற்றபடி ஃபார்முலா டெல் டிஎல் சிக்மா பை இ இன்ட்டு எல் இங்கேயும் சிக்மா பை இ இன்ட்டு எல் அவங்க கொடுக்குற லென்த் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படியே எடுத்துக்கிட்டு கூட வி வில் சால்வ் இப்படி சால்வ் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் த யூனிட் டெல்டா எல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மில்லி மீட்டர் சேஞ்ச் இன் லென்த்து கண்டுபிடிக்கிறது அதுவும் காம்பவுண்டு பார் காம்பவுண்ட் பார் நம்ம சொல்லிட்டாலே டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல் சேம் மெட்டீரியல் இருக்காது அப்படிங்கிறது ப்ளீஸ் கீப் தட் இன் மைண்ட் சரிங்களா வில் கோ டு நெக்ஸ்ட் டாபிக் லாஸ்டிக் கான்ஸ்டன்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது லாஞ்சிடியூனல் ஸ்ட்ரெயினாக எல் டோயல் பை எல் லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயினாக டெல் டி பை டி பாய்ஸான் ரேஷியோ விச் இஸ் நத்திங் பட் ஒன் பை எம் அல்லது மியூனு கொடுப்பாங்க விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இடி டிவைடர் பை இஎல் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் இது ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு இவி இஸ் நத்திங் பட்டு வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரெயின்ங்கிறது சேஞ்ச் இன் டைமென்ஷன் ஒரிஜினல் டைமென்ஷனுங்கிறது டிகெப்பண்டிங் அப்பான் தி வால்யூமாக இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் அதற்கான ஃபார்முலா டெல் வி பை டெல் வி ஈக்குவல் டு டெல் எல் பை எல் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் டூ பை எம் இந்த இடத்துல நிறைய பேர் பண்ணுற மிஸ்டேக்கு டூ பை எம்னு ஒன்று டூ இன்ட்டு ஒன் பை எம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இதை நீங்கள் யோசிக்கணும் ஒருவேளை கொஸ்டினில் பாய்ஸான் ரேஷியோ அப்படின்னு ஜஸ்ட் வேல்யூ கொடுத்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைன் கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க விச் இஸ் நத்திங் பட் ஒன் பை எம் அப்போது டூ இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைனு போடணும் நிறைய பேர் என்ன பண்ணிடுவாங்க டூ பை எம்னு டூ டிவைடர் பை ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைன் போட்டுருவாங்க இந்த ஒரு சின்ன மிஸ்டேக்கால் இந்த டோட்டல் சம்மோட ஆன்சருமே மாறி போய் தப்பாக போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது செகண்ட் ஒன் இதை நமக்கு டெல் டி பேஸில் கொண்டு வரதா இருந்தால் டெல் எல் மை டெல் எல் டெல் எல் பை எல் மைனஸ் டூ இன்ட்டு டெல் டி பை டி அப்படின்னும் இதை குறிப்பிடலாம் அதே போல் இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த எல்லாமே எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் அதாவது ஒரு கிராஃப் இருந்துச்சுன்னா இந்த பக்கம் எக்ஸ் இந்த பக்கம் ஒய் ஒருவேளை ஜெட் ஆக்சிஸ் இருந்துச்சுன்னா அப்போ என்ன பண்ணுறது ஸோ இஃப் தேர் இஸ் எனி ஜெட் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அப்போது சிக்மா எக்ஸ் சிக்மா ஒய் சிக்மா ஜெட் மூணு
sigma 1 plus sigma 2 divided by 2 plus or minus square root of sigma 1 minus sigma 2 by 2 whole square plus tau square idi which is nothing but major principal axis na plus minor principal stress na minus tau max is nothing but maximum shear stress 1 minus 2 divided by 2 adavadhu or load irukke or porul irukku na andha porul la rendu vidamana stress irukum inge alpha 1 inge sigma 1 sigma 2 abdin irukku na idha values la inde axial ah idhu enna na axis na x axis y axis nu paakkorum la indha axis la namakku enna mariyana stress available adha principal stress ingiradha paakkorum idhila oblique stress nu onnu irukku oru velai nammoda alpha 1 இல்ல alpha 2 o எந்த ஆர்டர்ல போகலாம் ஆங்குலரா போகலாம் இல்லையா சோ தட் இன் டம்ஸ் ஆஃப் ஆங்கிள் டீட்டா டீட்டான வரும்போது தி ஃபார்முலா चेंजेस லைக் திஸ் alpha 1 alpha 2 by 2 alpha 1 alpha 2 divided by 2 sigma sigma 1 sigma 2 divided by 2 into cos 2 டீட்டா அப்படிங்கறத கொண்டு வரோம் அதே போல sigma t which is nothing but sigma 1 sigma 2 divided by 2 into sin 2 டீட்டா அப்படிን பார்க்கறோம் Apo in the sigma n na n na sigma t na n na sigma n is nothing but normal stress sigma t is nothing but shear stress in the sigma ngara varthi ikk nadapura alpha alpha ngara varthi ilaam vandhu rukkum please don't mind in the value ula ipppidi kututtu rukkak kudu yandhi symbol ikk pere sigma abdi ingarudhu nyamu vichik ngay ok thermal expansion ngarudhu in the symbol alpha anala nadapura ngay ngay varthi ikkal maar laam formula maar adhu ngarudhu nala urudhiya solla mudiyum and resultant stress sigma r which is equal to sigma n square plus sigma t square அப்படிங்கற மாதிரி பார்க்கறோம் இப்போ இந்த யூனிட் நீங்க பார்த்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 ல இருந்து 25 ஃபார்முலாஸ் கிட்ட இருக்கும் இதெல்லாம் எதுக்கு படிக்கணும் அப்படினா இத படிச்சா தான் உங்களால பார்ட் b ல கண்டிப்பா ஒரு क्वेश्चन அட்டெண்ட் பண்ண முடியும் இன்னொரு ஒரு இன்ட்ரஸ்டிங்கான ஃபேக்ட் என்னன்னா பார்ட் c ல இந்த பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கற ஃபார்முலா இருக்குலையா இந்த பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் தான் உங்களுக்கு அதிகமாக கேட்கப்படுது அதுவும் இதெல்லாம் ஆப்ளிக் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் நிறைய கண்டிஷன்டு ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்க போகிறோம் இந்த யூனிட்டுக்கு ஏன் இவ்வளோ ஃபோக்கஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா யூனிட் நம்பர் டூவில் யூனிட் நம்பர் ஃபோரில் ரெண்டுத்துலேயும் அஞ்சே அஞ்சு ஃபார்முலா தான் இருக்கும் அஞ்சுலேருந்து ஒரு எட்டு ஃபார்முலாக்குள்ளே இருந்தால் மேக்சிமம் ஆனால் அது ஃபுல்லாகவே ட்ராயிங் ஓரியன்டடாக இருக்கும் கம்ப்ளீட்டாக என்னவாக இருக்கும் ட்ராயிங் ஓரியன்டடாக நீங்கள் ஒரு டயக்ராமை வரைஞ்சு அந்த டயக்ராம்லேருந்து பூஸ்டப் போய் அதுலேருந்து வேல்யூஸை எடுத்து அதுக்கப்புறம் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் கரெக்டாக இந்த ஆர்டரில் போகணுன்னா டூ அண்ட் ஃபோரை ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் நிறையா பேருக்கு செகண்ட் அண்ட் ஃபோர்த்துங்கிறது ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும் ஒரு மாதிரி ப்ராக்டிஸ் இல்லாமல் பயமாக இருக்கும் அப்போ நம்ம வேறு என்ன பண்ணியாகணும்னா நமக்கு வேறு வழியே கிடையாது யூனிட் நம்பர் ஒன்னும் யூனிட் நம்பர் ஃபைவும் தான் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக ஹெல்ப் பண்ணும் அப்போ நீங்கள் என்ன செஞ்சாகணும் யூனிட் நம்பர் ஒன்றில் இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலாஸ் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக அடிச்சிங்கன்னா தான் உங்களோட லக் பார்ட் சியை கூட உங்களால் ஈஸியாக அட்டன் பண்ண முடியும் அப்போ ஒரு பதிமூணு மார்க்கையும் ஒரு பதினஞ்சு மார்க்கையும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இந்த இருபத்தெட்டு மார்க் உங்களுக்கு வரணும்னா யூனிட் ஒன்னையும் யூனிட் ஃபைவையும் நீங்கள் கொஞ்சம் காஷியஸாக படிக்கணும் படித்தீங்கன்னா மேலே ஒரு பதிமூணு மார்க் போட்டால் இதிலே வந்து வந்துக்கு உங்களுக்கு என்ன வந்துடுது நாற்பத்தி ஒரு மார்க் கிட்டே வந்துடும் அதனால தான் நம்ம சொல்கிறோம் கன்செப்ஷுவலாக டிசைன் ஓரியன்டடாக போனோம்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா டூ அண்ட் ஃபோர் பெஸ்ட்டு இல்லை ஃபார்முலா மெமரைஸ் பண்ணி அதுலேருந்து நான் வே ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணோம்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிங்கன்னா ஒன் அண்ட் ஃபைவ் பெஸ்ட்டு அப்போ இந்த தேர்ட் யூனிட் என்ன சார் வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுவும் பேஸ்ட் ஆன் ஃபார்முலா ஆஸ் வெல் அஸ் டெஃபனேஷன்ஸ் அண்ட் தியரிஸ் டெரிவேஷன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா டெரிவேஷன்ஸும் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் தேர்ட் யூனிட்டில் அதிகம் அதனால தான் என்ன பண்ணுறோம் ப்ராப்ளத்துக்கு ரெண்டு யூனிட்டு ஒன் அண்ட் ஃபைவ் அதே போல் டிசைன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ட்ராயிங்கை பொறுத்த மட்டும் இல்லை யூனிட் டூவும் ஃபோரும் அதனால் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த பேப்பரை எடுக்கும்போது இதெல்லாம் இருக்குங்கிற தகவலை மண்டைக்குள் ஏற்றிக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா கொண்டு போகலாம் சரிங்களா ஸோ திஸ் இஸ் வாட் விப்ளை சால்விங் இதில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி பிளேலிஸ்ட் போட போகிறேன் அதனால் அதை கரெக்டாக கவனிச்சுங்க யூனிட் டூ அண்ட் ஃபோர் நம்மளோட மெத்தட் படி நம்ம ஏற்கனவே ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் சால்வ் பண்ணி வச்சுட்டேன் இது டஃப்ங்கிறதுனால அதையும் நீங்கள் சைட் பை சைடு உங்களுக்கு உங்களோட ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் கிளாஸ் எடுக்கும்போது நம்மளோட வீடியோஸையும் கொஞ்சம் ரெஃபர் பண்ணிக்கிங்க ரெஃபர் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டுத்தையும் மேட்ச் பண்ணிக்கிறதுக்கு சௌரியமாக இருக்குங்கிறத சொல்லிவிட்டு எங்களோட கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா ப்ளீஸ் லைக் த கண்டென்ட் ஷேர் த கண்டென்ட் போட்டி ஒரு கமெண்ட்ஸ் இந்த கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்